Cześć, ja jestem Salifa i witam Was w kolejnym odcinku z serii Crazy's Remastered Religious Entrix. Dzisiaj skupimy się na misji czwartej, w której znalazłem co nieco trochę bugów, liczy czy ciekawostek. Przed nami jest oczywiście główny, tak naprawdę, bohater naszego filmu, czyli Psycho, który no mocno się różni od oryginalnej wersji z Crazy's jedynki, bo w remasterze wygląda jak nie powiem kłamie. Pierwszym bogiem, który dzisiaj omówimy, jest na samym początku gry, bo dotyczy Vitola i tak naprawdę jednego z tych NPC, NPC czyli naszych żołnierzy, który mam tu do czynienia. Będę tutaj filmy prowadził w taki sposób, że będę komentował to, co ja nagrałem i wyciąłem, gdyż no niestety mam mało czasu, a ponadto internetu nie ma w moim mieście, takim tak naprawdę dziurze mieszkam, że nawet internetu nie ma. I ten odcinek pewnie pojawi się we wtorek. I oczywiście, jeżeli wszystko się naprawi. Kontynuując, yy, popychając pudełko o pudełko, czyli prop o prop, potrafimy, możemy przesunąć yy, danego tej żołnierza. Dzięki temu wpakowałem go do środka w kole i chcemy się testować, co się stanie, czy on zostanie, czy zostanie zabrany. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo to nie jest takie proste. Witol ten uruchamia się, że sam z siebie odlatuje dopiero jak się poddali no, odległy, więc nie da się zrobić czegoś takiego, żeby oddalić i szybko do niego wbiec. Co oczywiście niejednokrotnie próbowałem. Jest teraz oczywiście przyspieszenie czasowe, bo inaczej by film trwał znacznie dłużej. Próbowałem patrząc się, zobaczyć czy on sam z siebie zacznie odlatywać. Niestety, jeżeli zachowujemy kątek wzrokowy i nie będę szedł po, yy, po ścieżce, yy, nie zadziała to ten skrypt. Przez co musimy się oddalić. To właśnie oczywiście teraz zrobiłem, a oto M. NPCK zabrało, albo zniknął po prostu, co jest bardzo prawdopodobne, bo na mapie inne NPCK zniknęły. Granatem w łeb Vitor dostał za karę, który wybuchał rzeczy później niż były to Crisis 1, czy na multiplayer, a tropy same z siebie zostały. No i poleciał sobie. Wielokrotnie opowiadam o tym, jak remaster różni się bardzo mocno od podstawki. Mianowicie już tu mamy bug, a mianowicie taki, że bomby, bomba na bombie powoduje, że się telepie ten dany pojazd troszeczkę. I słychać się oczywiście tej charakterystycznej dźwięk. Kolizji między tymi dwoma obiektami, co nigdy nie miało miejsca chociażby w podstawce. Sam pojazd zaczął się gibać z nieznanych mi przyczyn. No i dane pojazdy też można przestawić za pomocą innych propów, co pokażę w następnych odcinkach. Bo jest to bardzo prosta sprawa. Oczywiście nie z każdym to działa, trzeba potrzebne sobie większe propy. Na przykład taki. Jakby to dobrze załapać. O, chyba nie działało. Wiem, że w końcu to zadziała, bo sobie przyglądam te materiały. Najczęściej to właśnie działa z beczkami. O, dokładnie. Z pudełkami jest to rzadkie. To to samo jest w Kryzysie 1, tylko remasterze to działa jeszcze śmieszniej. Powiedz można przybyć do góry nogami. To jest wybuchowa beczka, już bardzo mocno ryzykuję. O, proszę zobaczyć. Jak pięknie. Podstawiam z bardzo prawej przyciskiem przycisk przy tu. Przedstawiam za pomocą prawego przycisku myszy, no i stawiamy ten rok. Podrzucamy do środka. No i poje przeciwlotniczy stoi z boku. Można go całkowicie wywalić, ale to trzeba było się pobawić. E, następną rzeczą jest to glitch mapy. Glitch graficzny tak naprawdę. Wtedy jest w tym miejscu. Taka mała ludzka setka. Jest to, to samo zrobiłem w yy, podstawce. Więc yy, tutaj nic nowego, po prostu powielane są błędy. O, proszę zobaczyć. Tak to właśnie wygląda. Że mapa się psuje. I się po chwili naprawia. No, to jest chyba jeden z tych punktów. Tak to jest policja z Trafnie była, ale to 
Поезд. Я ехал на поршников. No i ogólnie trochę postawiłem przetestować kolizję pojazdów z ludźmi. Tak, tak, tutaj pan Finalna próba, jak mógłbyś mocno posunąć względem testowania... Okazało się, że można zabić sojusznika. To akurat koreański żołnierz tu, po lewo. Jest czarny skóry, Amerykanin, który zginął honor, po śmieciu honorową. Tutaj drugi oberwał od nomada, widocznie pokusili się o coś. No ma to bardzo nie zadziera, tak jak przełoży. Ja to bardzo krasko przeżył, strzał w głowę, ale za dużo razem nie. Więc można zabijać swój co? Kryzys się jeszcze nie było, nie, nie miał miejsca. Możemy też spotkać psychola z powrotem, czyli tak naprawdę mamy dwóch psycholi. Jednego w porcie, a drugiego zostającego tutaj w miejscu, gdzie oddziały amerykańskie się zbierały do ataku. Czyli początkowa faza misji. Z modelem na jednej mapie. Podobnie jak e, Jester. E, misji pierwszej. Można też go testować, ale nie da się go zrobić. Choć kryjs się jednym cyklusem. Tutaj możecie zobaczyć, jak zbieram sobie pojazdy. Tak naprawdę na trasę już go tam macie zdjął. Czy to jest No to jest jeden z pojedynczych osobów. Jest to tak naprawdę. Jedyny to jest bardzo duża różnica, że w remasterze mogliśmy przejechać po barierce, a w kryzysie jedynce nie było to możliwe. System kolizji pojazdu też jest taki inny. Tu chciałem spektakularny wybór. Chcę zauważyć, że pojazd się nie może nawet z łatwością dotknięcie, rozwalić drzewo i nie mówiąc o tym, że zaczniesz się przez zespół. Jedziemy, bo zbierałem pojazdy po napowitaniu oczywiście naszego e, tego, łódcy. Chyba o kojarzycie o kogo chodzi, prawda? Wiecie, że zostawcie oczywiście komentarz. Kto przynajmuje. E, zaś tutaj to jest jeszcze inne zbieranie, to jest kontener, bo możemy znaleźć dwa kontenery, które można przestawić. Za pomocą dzików w remasterze jest znacznie łatwiejsze, szczególnie ten zielony jest najcięższy, bo można go przestrzec z pomocą karabinu, linki, przez co bym mógł spać na pojazd, co kiedyś oczywiście nagrałem. I co właśnie szykujemy? Ten ktoś nie wiedział o kogo chodzi. Major, Major Clarence Strickland. Więc y, też tutaj oczywiście jest mienie. Pana, co nie lubię, <śmiech> ale spoko, zabijemy spoko. Dał się go przełknąć. Tu próbowałem powolutku przesuwać, bo jednak jeżeli bym mówił cały świat, to mogłem pojazd rozwalić. Kolizja w jednicy była znacznie gorsza. Pod tym względem między pojazdami jest to tutaj łatwiej. Jest tylko problem, że nie można zapisywać gry. A to jest bardzo duża wada. Które powoduje, że dlatego, dlaczego tak rzadko my z Crazy Remastera, bunkowanie i wliczowanie, tak rzadko wychodzi po prostu. To jest jeden z głównych po prostu powodów. No, przygotowane. Ale może jeszcze troszeczkę, bo tak mniej więcej trzeba dostosować. Wiem, że przygotowałem sobie zdjęcie na to miejsce, gdzie on między ląduje. A, o, to, to, tutaj znajdują się te kontenery. Ten czerwony po lewo też można przestawić, a zielony to trzeba zastrzelić. Ustawiłem go i go po prostu ham. Postanowiłem też wypróbować tutaj pojazd w taki sposób, żeby ten kontener 
podstawić pod bramę, bo ją da się otwierać i zamykać, co dużo osób kiedyś o tym całkowicie nie widziałem, między innymi ja, prawda? Warto to było przetestować, jak się on zachowa. Chyba tutaj akurat będę musiał poprawić. I tak właśnie było. Będziemy się trochę zasunąć. I poobserwować, jak zachowa się fizyka w samym Crazy Sir Crazy Remasterze. Oczywiście się nie no co zdarza się, jeżeli to tak się prowadzi filmy? I się zaczęło. No, zmiotę nie mógł szata. On coś tu podłożył, ale byłoby zbyt wulgarna piosenka. Choćby pasowała idealnie do tego. Ale wydaje mi się, że to jest najlepszy pokaz, że po prostu fizyka nie jest idealna. Mam nadzieję, że mnie w ogóle dobrze słychać, bo będę musiał to podpustować, mój głos, który słabo brzmi, ale powinno być dobrze. No i efekt końcowy, leci, mają strykla, ze swoją świtą, oczywiście, o, przepnął Witol, który poleciał i chyba gdzieś się rozgoni, zaraz są w raku, a szkoda. Ty się tym nie interesowałem, bo chciałem zobaczyć. Efekt, czy uda mi się, żeby to czym zawsze może prawie się udało, tylko że tyle powiem. Mogę tu coś innego i dole, gdzieś się zastanawiam. Prawie to wywaliłem. Ale podejrzewam, że Strickland jest nieśmiertelny, bo w jedynce użyłem sobie kontu, podpustowałem sobie super siłę. I wykopałem go na mo po, na, do morza i niestety się nie rozwalił. Ogólnie jak się zrespimy tak szybko, to część witolów leci, a część została. Nie wiem czy to akurat teraz widać, w ogóle ich nie ma. Postanowiłem zabić, by to przetestować. Zabiliśmy się. No, po rozwaleniu helikoptera przyczyniemy. I co poprawię? O! Stoi! Zacięły się. To jest kolejny bóg, który warto przytoczyć. No i teraz deser, bo w końcu psycho. W się jedynce ja próbowałem psycho, że tak powiem, wystrzeliwać w powietrze. Tutaj mamy coś znacznie, znacznie lepszego, bo psycho się rusza i strzela więcej niż w jedynce. I co lepsza rzecz, da się go uwolnić. Uwolniłem go przez co zeskoczył. Jest nieśmiertelny, ale niestety nie grzeszy inteligencją. Postawiłem przetestować to testem na przeciwnika. Chętny Koreańczyk jakże miło wstał i żwawo ruszył do boju. A psycho, no cóż, widocznie bardzo przejęty bliskim kontaktem z przeciwnikiem, a przeciwnik no cóż, pokazał y, klasę, więc postanowiłem dać mu prezent. No cóż, ale co ciekawe, psychol w tym oto miejscu już się cały czas zbiera. I próbowałem go, że tak powiem, przepnąć, żebyście jeszcze się nie dało, bo zrobił się bardzo ciekawe tym względem. Pojedźmy się z respi, bo jest też niczego sobie. Ale ogólnie założyłem sobie jeden bardzo ciekawy cel, to akurat Rage Activated Mood miałem, bo chciałem to... To jest inny film, bo tu mam mieszankę różnych filmów, różnych momentów, które zbierałem. Które postanowiłem przetestować. No widzicie, można by dodać przewieźć, ale tylko na pierwszym do mam bo nie sam potrafię coś rzucać do tego miejsca, gdzie tam stał właśnie. Tak, do tego miejsca. Tutaj wczytałem Objektiva. Znaczy wczytałem sobie grę, bo się zabiłem. Widać jak psycho wygląda. No i chętny het, pracę. Pakujemy go do pojazdu. Musimy jak najszybciej przemieść, ale nie tak gwałtownie. O, wrócił się idealnie. Próbujemy do wody. I tu patrz, akurat strzelę. Próbuję go wyminąć. Blokujmy go. Rurytek z kanału szpady jest najlepszy. O, udało się. Teraz. Państwo 
Cejol pływa. Dokładnie, udało mi się. Sam tego po sobie się nie spodziewałem, ale napracowałem się nad tym i udało mi się psychola pokojować. Zobaczmy jak on wygląda. Psychol, co o tym sądzisz? Podoba ci się nowe środowisko? <śmiech> o Boże. Wygląda na bardzo, bardzo zadowolonego. <śmiech> o Jezu, jakie ma twarz. O Jezu. Ale przynajmniej mam mikę twarzy, taką jaką nikt chyba nie widział u psychola. Pływa w wodzie, potrafi gadać. To też normalną mimikę. O, co akurat coś powiedział. Ale akurat nie było tego słychać. No cóż, udało mi się psychola wpakować do wody. Chyba nikomu wcześniej się coś takiego nie zdarzyło. No i cóż, proszę państwa, tak naprawdę to na tyle. Psychol nie zginie. Po czekałem chyba z, z 15 minut, ale wątpię, że aż godzinę musiałby zająć, żeby on umarł. No cóż, tak naprawdę koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Z tej strony był Sullivan. Cześć!